আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা খুব স্পেশাল একটা বই নিয়ে আজকের সেশনটা করব এবং উইথ এ ভেরি স্পেশাল গেস্ট নরমালি যে কোনো এরকম প্রোগ্রামে আজকের যে গেস্ট সেই কথা শুরু করে আর আমি আজকে লাকি আমি কথা শুরু করার সুযোগ পাচ্ছি আইমান ইজ হিয়ার সো আজকে আমরা কথা বলবো যে বইটা নিয়ে আইমান সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল বাই স্টিফেন কোভে সো এখান থেকে আমরা যদি শুরুর অংশটাতে যাই পার্সোনাল যে 1 2 3 তিনটা হ্যাবিট এর মধ্যে প্রথমটা যেটা সো আমার ওটা একটু যদি আমরা ভিতরে যাই ওখানে বলে একটা জিনিস যে অ্যানিমালস আর হিউম্যান্স এটার মধ্যে একটা পার্থক্য হলো আপনি যদি অ্যানিমালস দিয়ে খেয়াল করেন ওরা সবকিছু রিয়াক্টিভ জীবন শেষ হয়ে যায় মানুষ একমাত্র অ্যানিমেল বা একমাত্র প্রজাতির প্রাণী যারা কিনা এই শিকলটা ভাঙতে পারে একটা স্টিমিউলি আমাকে দিলে আমি এক যেভাবে কাজ করবো আপনি আরেকভাবে কাজ করবেন সো ইটস ডিফারেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড মানুষ নিজের ইয়েটাকে রিপ্রোগ্রাম করতে পারে যে একটা স্টিমিউলি তো এখনো চেতে গেছে কেউ কিন্তু এটা কন্ট্রোল করে করে এমন করতে পারে যে হ্যাঁ ট্রাফিক জ্যাম আমি অনেক চেতি আমি কিন্তু নিজেকে রিপ্রোগ্রাম করে এমন একটা অবস্থা আনতে পারে যে না ট্রাফিক জ্যাম আসবে আমি আর চেতবো না রাইট সো পিপল ক্যান রিপ্রোগ্রাম অ্যান্ড রিওয়ায়ার রাইট আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমরা যখন মারা যাচ্ছি তখন মানুষ আমাদেরকে নিয়ে কি বলবে আমার অনেক সময় জিনিসটা চিন্তা করি না যে আমার মারা যাওয়ার পরে মানুষ আমাদের কি জন্য মনে রাখবে বিদেশে যেরকম লিখে রাখে যে হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ এটাও একটা খুবই ইজি ওয়ে চিন্তা করার যে নিজের জন্য তিনটা শব্দ যে কোন তিনটা শব্দের জন্য মানুষ আমাকে চিনবে যে আমি যে কাজ করে যাচ্ছি আফটার ফাইভ ইয়ার্স ওর টেন ইয়ার্স পাঁচ দশ বছর পর মানুষ আমাকে কোন তিনটা শব্দ হিসেবে জানবে যা আমি যদি আপনার কথা বলে সবাই আপনার তিনটা শব্দ কি আপনি কি চান যে মানুষ আপনাকে কোন তিনটা শব্দ হিসেবে জানবে যেমন আপনি উদ্যোক্তা আপনি শিক্ষক ছিলেন আপনি মানে অনেক কাজ করছেন সো আমাদের লাইফে বেশি প্রায়রিটি দিব সো এটা হলো একদম শর্টে যদি বলতে চাই সো আমি এটা নিয়ে অনেক ভিডিও করেছি যেমন এটা মেট্রিক্স টা টাইম ম্যানেজমেন্টের সব থেকে ফেমাস মেট্রিক্স এটাকে বলা হয় আইজেন হাওয়ার্স মেট্রিক্স সো এবং <laughs> যেটা আর্জেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো প্রথমটা আপনি বেশি গুরুত্ব দিবেন নাকি দ্বিতীয়টা প্রথমটা হলো আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ এখনই করতে হবে এবং দ্বিতীয়টা হলো আর্জেন্ট না জাস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে ডিসকাশন হচ্ছিল আমি 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 উত্তর যেটা দিচ্ছিলাম সবকিছু 
বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো সেকেন্ডটা যেটা এখন আর্জেন্ট না বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন বিকজ ওই সেকেন্ড ক্যাটাগরির কাজগুলো আমরা লাইফে ফেলে রাখি আমার টিমের মানুষ ফর এক্সাম্পল মান্থলি বা কোয়ার্টারলি পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড হয় এটা আমাকে করতেই হয় ইটস আর্জেন্ট এন্ড ইম্পর্টেন্ট করি আমার বাসায় আমার মাকে গিফট দেওয়াটা ইটস নট আর্জেন্ট আজকেই দিতে হবে তা না বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট ওকে এই কারণে কখনো করাই হয় না রাইট ইটস ভেরি আমার এমপ্লয়কে গিফট দিতে আমার মাকে খুশি রাখা তারও বেশি ইম্পর্টেন্ট রাইট বাট যেহেতু এটা আর্জেন্সি নাই তো করাই হয় না সেম গোজ ফর মনে করো আমার বাসার অফিসটা ঠিক করা আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ঠিক করছি মানে আমার নিজের রুমটা ঠিক করা ইটস ইম্পর্টেন্ট বাট যেহেতু আর্জেন্ট ছিল না কেউ আমাকে বলে নাই জীবনে করি নাই সো ইন্টার পার্সোনাল জায়গা থেকে আমরা অলরেডি অনেক লম্বা ডিসকাশনে চলে আসছি পার্সোনাল ক্ষেত্রে পার্সোনাল ক্ষেত্রে ইন্টার পার্সোনাল থেকে যে তিনটা আছে পরবর্তী তিনটা ওখান থেকে তুমি কোনটা নিয়ে একটু বেশি ইন্টার পার্সোনাল যেমন ছিল থিঙ্ক উইন উইন আমি বলবো হলো যে হ্যাবিট নাম্বার ফাইভ সিক ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন টু বি আন্ডারস্টুড সিক ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন টু বি আন্ডারস্টুড মানে তুমি যদি চাও যে তোমাকে মানুষ বুঝবে তাহলে আগে মানুষ হ্যাঁ আমাকে বুঝে না আগে বোঝার চেষ্টা করো যেটাকে বলা হলো এম্প্যাথি যে আরেকজনের জায়গায় থেকে তার কষ্টটা বোঝা এম্প্যাথি সো এটা কথা যদি একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেয় সেটা হবে ভাই আমাদের ফেসবুক ফেসবুকে যখন কেউ কারো ওপিনিয়ন দেয় সেখানে কিন্তু মানুষজন বলে না আমি এটা সেটা মানি না এবং তারপরে কিন্তু একটা আর্গুমেন্টের মতো হয় আমি ফেসবুক ওপেন করেছিলাম কত সালে আমার এস সি পাস দু হাজার নয় সালে এখন দু হাজার উনিশ দশ বছর হচ্ছে আমি দশ বছরে কখনো দেখি নাই যে ফেসবুক কমেন্টে একজনের লজিক কাউন্টার লজিকের পরে একজনের লজিক চেঞ্জ হয়েছে এবং সে বলছে না ভাই ঠিক আছে আপনি সঠিক আমি মেনে নিলাম সো এখন যেটা দেখা যায় যে উই লিসেন টু আর্গিউ we don't listen to understand i'm i just got a sundar sundar na wait korte thake eta reply me ki do ha bol 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 ha ami amke ready chal ta punch dibo ha ei bhul korche bhul korche ei dhum so amra na shunte thaki oi counter punch ta dewar jonno bojhar jonno jonno shuni na na so that's where the problem lies even eta jodi aro depth e jay jemon ekhane ekta kotha bole je ইভেন শোনা কিন্তু জাস্ট মুখের কথা শোনা না এখানে একটা বোঝার বিষয় আছে চার পাঁচটা লেভেল বলছে লেভেল বলছে রাইট একদম যদি আমরা ভেঙে বলি যে দশ পার্সেন্ট মুখের কথা বাকি আরো অন্যান্য স্টিমুলি বোঝার ব্যাপার আছে আমরা মুখেরটাই শুনি না বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্কামস্ট্যান্স আপনি কোন অবস্থায় ছিলেন ওগুলো তো আরো চিন্তা করি না ওখানে একটা এক্সাম্পল দেয় যে ট্রেনে এক লোক আসছে তার বাচ্চা ছোট বাচ্চা কেনে বাচ্চা কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছে চিল্লা পাল্লা শুরু করে দিচ্ছে সো স্টিফেন কোভে দা অথার অনেক বিরক্ত হয়েছে যে কি ভাই কাঁদতেছে কেন সে বলেও বসে যে ভাই আপনি আপনার বাচ্চাকে কন্ট্রোল করেন সামলান তো তখন সেই লোক বলে যে হ্যাঁ আমার আসলে মনে হয় সামলানোই উচিত কিন্তু একটু আগে ওর মা মারা গেছে অ্যান্ড দেন সাডেনলি স্টিফেন করে বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে এখন তাহলে এটা সো এগেন আমরা কিন্তু যে এম্পথি নাই আমরা ওই লোকটার সাইড থেকে আমরা কখনো চিন্তাই করি না যে হয়তো বা তার একটা খারাপ সময় যাচ্ছে তো ওই জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখবো মানুষও আমাদেরকে বেটার বুঝবে এম্পথি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ফেসবুকের এই কনসেপ্ট থেকে মনে হইলো যে আমরা আসলে কারো যা ইভেন একটা ঘটনা যখন আমরা শুনি আমাদের কাউন্টার ইয়ে হলো আর এটা তো আমি আগেই জানতাম আপনি কিন্তু তাকে ওই বলার পরে যে একটু সে যে খুশি হবে যে আমি তাকে একটা নতুন কিছু জানাইছি এই ফিলিংটাও তাকে দিতে চান না ওইখানেও আপনার একটা অহংকার করতো আর এটা তো আমি আগেই জানতাম আরে আমি তো জানতাম এটা আছে তো এটা যখন হবে এক ও আপনাকে আর জীবনে কোনো অ্যাডভাইস দিবে না আপনি কিছু বলতে আসবেন না সেকেন্ড আপনি যদি তার কাছে কিছু বলতে আসেন ও বলবে আর আমি আগেই জানতাম তো জিনিসটা অনেক ডাইলুটেড হয়ে যায় আর কি